方玲小姐。你好，云奇。昨天咱们匆匆见了一面，还没来得及打招呼，所以今天约你来这儿，闲聊一会儿。我已经点过了。谢谢。不用客气。我说的是昨晚的事。过去了，不用再提。你在英国学的是医学？是。先生。您的咖啡，好职业。我在美国学的是世界史，回国以后发现毫无贡献。你回国多久了？刚回来。我认识几个西医朋友，要不要介绍你们认识认识啊？暂时不用，想先忙忙这些杂事，再处理工作的事。可以理解。你话很少，不是，就是心里有很多疑问。你觉得我们现在是朋友了吗？不是，救过你的人也不是朋友。说不出来，感觉很复杂。好的，我试着去理解。等你觉得是了，问什么我都会说。你要的东西，我也会给你。这是我们家的电话号码。我后天有个医院的活动，如果你愿意一起的话，可以打电话给我。晚上还可以去我家吃个饭。那今天就到这里。这家咖啡的味道很正宗的，你不尝尝？我只喝茶。云奇，我车在那边，要不要捎你回去？不用了，谢谢。再见。再见。跑哪里去了？被师傅关禁闭了。你怎么逃出来的呀？刚那漂亮女孩是谁啊？她叫楚风铃，就她最有毒。甜不甜？嗯。嗯，你手里拿的是什么呀？这个洛夫的电话号码。电话是什么？嗯，电话就是电话。改天带你去看一下。嗯。这些都是学校的学生。哎，刚才那些女生手里拿着的，不是兵器吧？那是西洋乐器，小提琴。真聪明，什么都懂。你要在上海待一年，你也什么都能懂了。我们发秋可不聊这些。那你们发秋聊什么？兵器。门派、种菜、师傅，还有师兄们。之前还有生意，师傅在好多地方都有买卖。可是我不喜欢生意，师傅就没有勉强我。你们都是孤儿。对啊，都是师傅捡回来的。我第一次知道世界上还有家这种地方的时候，就是小时候去你家那次。那时我娘已经不在了，那也不是家了。怎么不是呀、啊？安静自在，不用担心犯错。还有你爹嘘寒问暖的，多好呀！我当时特别不想让师傅来接我，我想一辈子待在你家。你师傅对你不好？好呀，师傅对我很好啊。林奇，我们去那边看看吧。嗯、外线刮起。
倒把烟弄了。我们该回去了吧？着什么急？难得出来走走，我一会儿带你看看好玩的。不，不是跳那个，你别推我。到小东门了。回外先挂机了，让兄弟们都撤了吧。啊，嗯，这就去。是这是什么？我能看见。你能看见啊？能看见。哎，这太不舒服了，这个。哎，我跟你说啊，咱们师弟们的追踪数有待提高啊，跟那么近很容易被发现的。你这个师兄是怎么带师守夜的呀？再怎么高明，也会被你发现。我就是让他们磨练磨练，啊。哎，你不关禁闭了？师傅让我呢，戴罪立功。什什么意思啊？他让你让我回去啊？怕你出事，让我关键时刻帮你一把。师傅真好。嗯。学问哥也好。那是。行了，我看呢，这关键时刻也过了，丁少也恢复自由了，我去复命。哎不。学问哥，你帮我跟师傅说，等我把龙骨拿回来了，我就回去好好受罚。你回哪儿？发丘啊。发丘，你俩已经定亲了，以后呢就要双双闯荡江湖。你回发丘干嘛呀？什么呀？你别提这事儿。什么别提啊？哎，你什么意思啊？入赘我们发丘啊？门都没有啊？不可能。你想一想，你俩天天出双入对的，你让别的师兄弟怎么想啊？我去跟你们师傅谈谈。哎，不用谈。谈谈什么呀？啊，怎么了？哎，哎。洛云松怎么会放了你？被人救出来的。谁？他们家里的人。洛云松抓了你，然后他们家人又把你给放了。<笑>你跟他们家人很熟啊？这件事说来话长。师伯，我今天来，是想跟你谈谈无双的婚事。哎呦，哦，来来来来来来，坐坐坐。呃，这事儿呢，本来就不应该由你亲自来谈。这新派年轻人嘛，啊，咱们也就不讲那么多规矩了，啊。龙骨拿回来了？没拿回来。天官用龙骨做聘礼这个规矩，事先我不知道，所以这是个误会。我想来跟师伯解释一下。误会？怎么个误会？婚姻大事不可儿戏，当然不可儿戏啊！云谦，你在国外定了亲了？没有，没有。那这无双，他无论是容貌、人品，还有武功，他都是一等一的。他哪点他配不上你啊？不是这个意思。你给我个理由。理由就是。
我不会继任天官。不继任天官，希望师伯理解。我无法理解。我不想当天官，师伯，我也不愿意入武门。那武门现在的情况你也很清楚，你爹做了那样的事儿，他已经无法在江湖。在武门立足，所以，为了你丁家的颜面，武门的担子，现在全落在你一个人的身上。于公于私，你都必须要继任天官。世伯跟我爹相交这么多年，我爹的为人相信世伯很清楚，他不是叛徒。你，你跟你爹几年没见了？六年，六年，六年，判你六次，那都有可能。云谦，你还太年轻了，不懂人心啊！师伯，我爹为了我们，连我娘都舍了。我不相信还有谁比我爹更忠心。那昆仑虚的事情又怎么解释呢？昆仑虚，乃武门之根本，他不是你们丁家的，你爹没有权利把他交给别人。等找到我爹之后，自然就会有真相。武门已经有千年的历史，是个有根基的门派，他不能断送在我们这代人手里啊！是，不能断送在你们手里，可以断送在我手里。我们一堆烂规矩，不值得延续。你说什么？我说我要解散我们。现在这个时代，我们这种帮派，没有存在的必要了。如果你继任天官，我给你保证两件事：一，我帮你收回龙骨，找到你爹；二，找到你爹，我留他一条性命，治法不杀，把他关在发丘狱，终老一生。啊！我为了武门的未来，师伯说到做到。师伯。我已经跟您说了很多遍了，我爹还活着，他才是我们的天官，我不是，我也不想是。我再问你一次，你到底继不继任天官？不继任。好，既然如此的话，那你就把龙骨、龙王杖。通通叫出来！那是武门的东西，不是你丁家的。那是我爹的东西，在没有找到他之前，我得先替他保管。哦，不交是吧？不交。哎，哎，进去劝劝呀！就这俩人，我谁也劝不住。哎呦，那那你说马上打起来怎么办？刚才丁玉琪可说了，你俩的婚事就是个误会。我心里有数，走了，别走。拒绝无双的婚事，然后不继任天官，又不交出武门的事务
，丁云奇啊，你想干嘛？想干嘛？啊？你就这么来去自如啊？你当我我们真没人治得了你？兄弟们，是不是准备要摆阵了？你罪不至死，那天在码头不是有心放你一马？你真以为你赢了吗？你只是侥幸逃脱。那今日我若是侥幸赢了，师伯，您会解散我们吗？当然不解。您看啊，我们俩无论谁输谁赢，都改变不了自己的想法。所以说，用武力是解决不了一切的，最多只能解决一时之气。我自从回到上海，就没停止过打架、打架、打架。我打累了，我也打够了。你不想早点找到你爹吗？您找我爹是要杀他、关他，而我找我爹是要替他洗清罪名、还他清白。我不希望别人帮倒忙，师伯，告辞。上哪儿去了？家里没个人做饭还真不行。哎，你家这油在哪儿啊？三妮啥时候回来啊？啊？他走了。啥意思啊？走了？走去哪儿了？陆云松说我爹杀了他一家三口，他要我全家抵命。我担心他会把三金算上。不会吧？三金能活到现在不容易，我让三哥派人把他送到外地，让他好好过日子。你爹真杀了骆云松一家三口啊？你信吗？不信啊。你什么时候跑回来的？哎，我师弟们布内镇，你最后怎么赢的呀？没动手，吵赢的。你吵赢我师傅啊！不，哎，丁云奇，你居然吵吵赢了我师傅！你打架可以赢，吵架必须输。我师傅的话永远正确。是是是，你师傅的话永远正确。那你为什么不听他的话，还要跑来钟楼啊？你，我，我还跟我
我交上版了呀！你记住，我师傅的话永远正确。情况怎么样？里面的火干得干净利索，而且定位很准确，没有走弯路。之前的东西全部都拿走了，差点的呢，一个都没动。说重点啊！师傅，这个是在墓室的东南角发现的，还有就是那墓穴里有清晰的螺旋刀纹，应该是魔晶。嗯，那墨镜改做标行几十年不下墓，怎么突然又出手了呢？看这风水，这墓地，这官也不是个大官啊，这里面不应该会有什么稀世珍宝啊。他是一路披星戴月赶来上海，居然还有时间拐个弯到这来干一票。师傅，孙三玄仗着丁云奇帮忙破了驯风梦跑了。我觉得这事儿就应该告诉骆云松，这样花星辰和小六子就都回来了，我们可以顺便解决了孙三玄。你胡说是什么你？我们是正大光明清理门户，孙三玄他是叛徒不假，但他没做的事儿，硬按在他头上，还去跟官府告密，那你跟骆云松之流有什么不一样？做人不能忘本，不能因为私人的恩怨就忘了大义。是是，师傅。哎，马上调好了啊，吃饭吧。看起来就很大，好吃吗？好吃。你不是重口味吗？我就多加了很多酱油。快，来尝尝这个肉。哇，怎么样？嗯，香嫩吧？真好吃这个。今天有大兔子吗？怎么了？还在生早上的气啊？不是都说开了吗？哥，把夫人的为人状给我看。你知道了。司任命楚风铃为昆仑虚秘密调查组特派员，黑羽队为调查组行动成员，各级官员积极配合，必要时可调用警备队伍
你可以啊，现在是你哥的上级了。哥，早晨不肯走，为了等他吧。不是，我也没想到夫人会忽然给我这个任命。哥，你不相信我？咱们两个的目标是一致的，联手吧。我跟你的目标不一致，你的目标是昆仑虚，我的目标是丁远山。对啊，找到丁远山或者丁云奇，然后再去开昆仑虚。不对，哪儿不对？哪儿都不对。你现在是昆仑虚特别调查组的特派员。黑羽队都归你管了，你说哪儿对呢？这个问题我想过，黑羽队纳入编制里，合理合法不算。夫人还答应给黑羽队最先进的武器。哥，我可不是想要黑羽队，那还是你的队伍，只是趁这个机会给黑羽队一个身份。我是好心，你冤枉我了。嘱咐两句而已，哥你太敏感了。夫人知道你在抓丁远山，所以想让我们兄妹联手一起行动。风铃啊，哥呢？是真心不喜欢你从政。那我愿意，我喜欢。那怎么办呢？哥，我本来想今天晚上回来呀、啊，跟你好好商量一下。没想到夫人动作这么快，一见面就把文英状给我了。哥，不生气了，啊？可能吗？啊？那要不要吐出来啊？这附近也没有大夫呀，怎么办？帮我把药箱拿过来。对，我都忘记你是杨大夫了。哎呀，哪个呀小心烫！真的是，好吃也不能吃这么多呀。就停在这儿吧。哎，好。少爷，我回来了。哎，我上过你。回来了。啊。少爷。少爷。这，这怎么了？他不舒服。怎么不舒服啊？胃疼，刚刚已经吃过药了。你们晚上吃的什么呀？晚上，嗯，那边剩着呢，我做的。哎，你要不要吃点？看，你晚上就给少爷吃这个？嗯，吃。
吃好多，说好吃呢。你做的？对啊，我做的。哎，你没吃吧？我给你热热。站住！你这是给少爷下毒，你知不知道？毒？怎么可能有毒啊？你胡说！我吃了怎么没事啊？我们少爷对蘑菇过敏，你不知道？走，赶紧走！这怎么可能有毒啊？这不可能有毒！出去。站住！你给我回去！我想给他倒杯水。回去！不许再过来了！真是因为我的饭菜啊！你废话！啊，我一天不在家，少爷小命就差这蛇在你手里。这个家没我能行吗？不行不行，必须得有你！我告诉你，以后不许再越过这条线，永远都不要再碰锅碗瓢盆。不碰了不碰了，我保证不碰，我都听你的。云奇，云奇，你好，云奇，你没事吧？少爷，云奇，云奇，你醒醒，云奇，少爷。回来不踏实，少爷，我给你倒口水喝黑姑，你说我哥会把东西藏哪儿呢？说不定真的交给专家了。不可能，找找。嗯
，你俩光看我的屁股就把我认出来了？这大白天没事呢，你们都搁这屋来干啥来了？你来这儿干什么来了，二哥？我这，我来，你来干啥？我来干啥呀？咱目的不一样吗？我跟你可不一样，我要找的东西跟你要找的东西，肯定不一样。什么一样不一样？行，你找的我找完了，我去局里啊，跟哥喝喝点啥、嗯？二哥，今天这件事儿哥知道了。不会把我怎么样，但是如果你的那件事被哥知道了，你麻烦就大了。我什么事儿啊？清朝古墓。啊？嗯？什么？你说什么？我我都听不懂。我，啊啊啊！出来了，来。拿着，茶我也不喝了，喝多了晚上睡不着。我得找点吃的去，你继续忙吧啊！啊啊，手肿了。小姐，我们还找吗？二哥都找过了，肯定没有呗。小数子还我！什么数字？在你脖子上挂着呢，我都看见了。还给我。那是我的。你的？你从哪儿弄来的？我不告诉你。还不还？周掌门，您老的俩徒弟查问过了，跟清末案没关系，今儿特意给您送回来。你们这无缘无故的把人抓走了，又放回来，就没个说法吗？嗯。我们只负责抓人，偶尔也会放几个，但这把人送回来已经是头一回了。您要是还想要什么说法？就只能跟我们局长去谈了。好，嗯，来日方长。转告你们局长说，嗯，说我惦记他啊。行，这话我一定给您带到。有劳了，不送。没给您丢脸，小六子没顶住，哭了。还疼吗？师傅，徒儿给你丢人了。没保护好你们啊！我已经试过了，所有的办法都没用，还是找不到我爹。现在一点头绪都没有，龙骨又还在洛云松的手里，真的太难了。哎，那天在码头救你的蒙面人是谁啊？不知道。那楚风铃为什么救你呢？楚风铃，他既然救了你，那为什么不还龙骨呢？